ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷാസാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ പേപ്പർ ബോക്സായിട്ടാണ് ഇത് നമുക്കൊരു ഓൾ പർപ്പസ് ബോക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ഒരു കുറച്ച് വലിയ സൈസിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബുക്സൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ജ്വൽസ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ നമ്മുടെ ക്ലോത്തൊക്കെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അലമാരയിലുള്ള നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ വസ്തുക്കൾ അതായത് നമ്മുടെ സോഫ്സ് ഇന്നേഴ്സ് ഇതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കുറച്ച് മാഗസിൻ പേപ്പറും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ബേസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാർഡ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇത് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ബ്ലൂ വേണം പിന്നെ ചട്ട പേപ്പർ വേണം ഇത് നമ്മൾ ചപ്പൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ബോക്സ് എടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മാഗസിൻ പേപ്പർ ഈ മാഗസിൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ നാല് സൈഡിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അതായത് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരേ സൈസിലുള്ള രണ്ട് കാർഡ് ബോർഡ് പീസിനെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ കവർ ഒരു മാഗസിൻ പേപ്പറിനെ മൂന്നായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അതിലൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പേപ്പർ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അത് കോർണറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ വല്ല കമ്പോ ഈർക്കിലോ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ചുരുട്ടിയെടുക്കാം ഓക്കെ ചുരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റത്ത് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ചുരുട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പ് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പേപ്പർ സ്റ്റിക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാർഡ് ബോർഡിൽ നമ്മൾ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോക്സിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ ഇഞ്ചൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ ഓരോ മാർക്കിങ്സിലും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഓരോ സ്റ്റിക്കും ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ നാല് കോർണറിലും ഓരോ സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കോർണറിലും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഓരോ മാർക്കിങ്സിലും ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ മറ്റേ കവർ ചെയ്ത കാർഡ് ബോർഡ് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഞാനിതിവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റിക്കും ഇതിനകത്ത് സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റിക്കുകൾ ഓരോന്നും നമുക്ക് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം മുടഞ്ഞെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കോർണറിലുള്ള സ്റ്റിക്കാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കോർണറിലുള്ള സ്റ്റിക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റിക്ക് ഉള്ളിലായിട്ട് വരുന്ന രീതിക്ക് വേണം നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റിക്കിനെ ഉള്ളിലായിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിക്കിനെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വെച്ചിട്ട് മുകളിലായിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വേറെ എവിടെയും പേപ്പർ സ്റ്റിക്കിന് ബെൻഡ് വരാണ്ട് സൂക്ഷിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി നീറ്റായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നീറ്റായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പേപ്പർ ബോക്സിൻ്റെ ബേസിൽ മാത്രം അതായത് ഒരു ലോക്കിംഗ് പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് വരിക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് മൊത്തത്തിൽ ചുറ്റിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഞാനിതിപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവസാനം ചുറ്റിയ സ്റ്റിക്കിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചുറ്റിയ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബെൻഡിൻ്റെ ഹോളിലൂടെ ഇതേപോലെ പുറത്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ചുറ്റിയതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വേണം രണ്ടാമത് ചുറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റിക്കിനെ നമ്മൾ ഇത്തവണ പുറത്തോട്ടാണ് ആക്കുന്നത് പുറത്ത് വരുന്ന രീതി തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റിക്ക് പുറത്ത് വരുന്ന രീതിക്ക് വേണം നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മളിവിടെ കോർണറിലുള്ള സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് കോർണറിലുള്ള സ്റ്റിക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റിക്കിനെ പുറത്തായി വരുന്ന രീതിക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പുറത്തായിട്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റിക്കിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുക ഇത് ത്രൂ ഔട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലോക്കിംഗ് പാറ്റേൺ കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ ബോക്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഉണ്ടാവുക ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾ മുമ്പ്
ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ളത് പുറത്തോട്ടും പുറത്തുള്ളത് ഉള്ളിലോട്ടും മാറ്റി മാറ്റി ചുറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ സമയം നമ്മൾ ഓരോ ലെയർ ചുറ്റി വരുമ്പോഴും തൊട്ടടുത്തുള്ള ലെയറിന് ക്ലോസ് ആയിട്ട് അതായത് കുറെ അടുപ്പിച്ച് വേണം ചുറ്റി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോക്സിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോക്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് മാറി പോകാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷേ ബോക്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ഇതേപോലെ ചുറ്റിയെടുക്കാം ുള്ളിലുള്ളത് പുറത്തോട്ടും പുറത്തുള്ളത് ഉള്ളിലോട്ടും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെടഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ചുറ്റിയെടുക്കാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം നമ്മൾ ഓരോ ലെയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും അടുത്ത ലെയർ തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലെയറിൽ നല്ല ക്ലോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്വിസ്റ്റിങ് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സ്റ്റിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് ക്രോസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്റ്റിക്ക് അതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോക്സിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അതായത് ഹൈറ്റ് കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാഗസിൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റിക്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി മറ്റൊരു സ്റ്റിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് എത്ര ഹൈറ്റിലുള്ള ബോക്സ് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കാം ഇത് ഇപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് ഒരു നാല് ലെയറോളം ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ചുറ്റിയെടുക്കുമ്പം നമ്മൾ ഓരോ ലെയർ ചുറ്റിയെടുക്കുമ്പോഴും തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലെയറിനോട് നല്ല ക്ലോസ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് വരാം അപ്പോഴേ ഒരു ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിക്ക് നല്ലോണം വലിച്ച് പിടിക്കണം ലൂസാക്കി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ബോക്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലോണം വലിച്ച് ടൈറ്റാക്കി പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഉള്ളിലുള്ളത് പുറത്തോട്ടും പുറത്തുള്ളത് ഉള്ളിലോട്ടും ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരാം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളൊരു ഹൈറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റിങ് നിർത്തിയിട്ട് നമുക്കത് നമ്മളത് എൻഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റിക്ക് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത് വരെ ചുറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ചുറ്റാതെ അവസാനം ക്ലോസ് ആക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ തവണ ഓരോ ലെയർ ചുറ്റിയെടുക്കുമ്പോഴും തൊട്ട് താഴെയുള്ളതിന് ക്ലോസ് ആക്കി തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഓക്കെ ഏകദേശം നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്ലോസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്വിസ്റ്റിങ് എൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റിക്കിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലെയറിലേക്ക് ടക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇതൊരു അത്യാവശ്യം വലിയ ബോക്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ടക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്ലൂ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ട്വിസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ മറ്റ് എൻ്റെ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യുക തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലെയറിൽ ടക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റിക്കുകൾ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൈറ്റിൻ്റെ അതായത് ഹൈറ്റ് നോക്കുന്ന സ്റ്റിക്ക് അതായത് നമ്മൾ മാഗസിൻ സ്റ്റിക്ക് മാഗസിൻ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റിക്കാണ് ഇനി മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന രണ്ട്
നല്ല ഫിനിഷിങ്ങും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ കളർ മതിയാവില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ല സ്പ്രേ പെയിൻറ്റും ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കളർ വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കളർ ഇഷ്ടമായി നല്ല കളർ കോമ്പോ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ബാസ്ക്കറ്റ് പേപ്പർ ബാസ്ക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ബോക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാം ബുക്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്കി ക്ലോത്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ അലമാരിയിലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ മേക്കപ്പ് സെറ്റ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു